এক বছরেও কার্যকর হয়নি রাজধানীর আবাসিক এলাকা থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরানোর কাজ কোন সংস্থার কাছে নেই অবৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা দুর্বিষহ নগর জীবন এই কিচেনের সমস্ত গন্ধ আমাদের বাসায় সব ঝাঁঝালো গন্ধ এই গন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই অসুবিধা হচ্ছে গ্যাদারিং যে হয় আপনাদের বেরোতে পারি না অনেক সময় এখানে গাড়ি পার্কিং করে এগুলো খুব অসুবিধা হয় এই সব হোটেলে বর্তমানে বড় ধরনের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে এই সিলিন্ডারগুলো যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করতে পারে রাজু ও সিটি কর্পোরেশনকে দুষছেন নগরবিদরা দায়সারা জবাব কর্তৃপক্ষের সিটি কর্পোরেশন এবং রাজধানী নগর কর্তৃপক্ষ তাদের জবাব দিতা না থাকার কারণে আমরা এই ধরনের যা যা খুশি সেরকম কার্যক্রম দেখতে পাই অনেক বড় একটি নগর তো সেটা আমরা একটু সময় লাগছে আমাদের বাট আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা সব এলাকাতে কাজটি পরিচালনা করছি দেখছিলেন বিশেষ শিরো নাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ফামিদা মোটুসি এবং আমি কাজল আবদুল্লাহ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বরানিতে দুই তরুণী ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামির বাসায় দেড় ঘন্টা অভিযান এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ময়মনসিংহে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত ইমামের অবস্থা আশঙ্কাজনক আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে ইমামতি করার কারণেই হামলা অভিযোগ সহকর্মীদের ঝিনাইদহে একের পর এক মিলছে জঙ্গি আস্তানার সন্ধান অবস্থান পরিবর্তন করে সীমান্ত জেলাকে বেছে নিচ্ছে জামাত শিবিরের অনুসারীরা বলছে পুলিশ সুনামগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনিয়ম আর দুর্নীতি শিকার লাখ লাখ হাওরবাসী পাউব ও ঠিকাদাররা দুষছেন একে অপরকে টেকসই হাওর ব্যবস্থাপনার তাগিদ এবং চলতি অর্থ বছরে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার আশঙ্কা বিশ্ববাজার ধরে রাখতে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য কমানোর দাবি বিজেপিএর বনানিতে দুই তরুণী ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি সাফাত আহমেদের গুলশান দুই নম্বরের বাড়িতে সকালে দেড় ঘণ্টা ব্যাপী অভিযান চালিয়েও তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ বেলা সাড়ে এগারোটায় বনানি থানার পাঁচ সদস্যের একটি দল এ অভিযান চালায় পুলিশ জানায় আসামিদের ধরতে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে আঠাশে মার্চ রাতে বনানির চার তারকা হোটেলে জন্মদিনের পার্টিতে কৌশলে ডেকে এনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ঘটনার প্রায় চল্লিশ দিন পর বৃহস্পতিবার বনানি থানায় অভিযোগ করতে যায় ওই দুই তরুণী কিন্তু অভিযুক্তরা প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য পরিবারের হওয়ায় টানা দুই দিন গরিমসি করার পর মামলা নেওয়া হয় শনিবার রাতে ঘটনার দিন সাফাতের বন্ধু সাদনান তাদের কৌশলে ডেকে আনে এরপর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে দুটি রুমে আটকে রেখে সাফাত ও তার বন্ধু নাইম তাদের ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করা হয় ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই দুই শিক্ষার্থী রাজধানীর বনানি থানায় পাঁচ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন এ ব্যাপারে সাফাতের বাবা দিলদার আহমেদ দাবি করেন তার ছেলে ব্ল্যাকমেইলের শিকার গুলশানে আছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে দ্বীপ দর্শক ঠিক আপনারা যেমনটি জানেন গুলশান দুই নম্বরের আপন জুয়েলার্স মালিক দিলদান আহমেদের আপন ঘর নামক এই বাসায় কিন্তু সকাল সাড়ে এগারোটার থেকে পুলিশ অভিযান চালায় আপনারা জানেন যে বনানিতে দুজন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী দর্শন হয়েছে তার সেই মামলার অন্যতম প্রধান আসামি কিন্তু সাফাত আহমেদ যিনি আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদের ছেলে তো এই বাসায় সাড়ে এগারোটার দিকে বনানি থানা পুলিশের একটি দল প্রথমে প্রবেশ করে তো এরপরে তারা ঠিক একটার সময় বের হয়ে আসে বের হয়ে এসে তারা সাংবাদিকদের জানান যে তারা পুরো বাড়িটি তল্লাশি করেছেন এবং ভিতরে দিলদার আহমেদ সহ পরিবারের সদস্য এবং যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছেন তো কথা বলে তারা আসলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য নিয়েছেন এবং আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম তাদেরকে যে আপনারা কোনো পাসপোর্ট পেয়েছেন কিনা বা পাসপোর্টের তথ্য জানতে পেরেছেন কিনা তারা কিন্তু আমাদেরকে বিষয়টি বলেছেন যে তারা পাসপোর্টের কোনো তথ্য পাননি তো এর কিছুক্ষণ পরপরই আসলে বাসা থেকে বের হয়ে আসেন আপন জুয়েলার্স মালিক দিলদার আহমেদ সেই সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে তার ভাষ্যমতে যে তার ছেলেকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে এবং কথা বলার একটি পর্যায়ে সাংবাদিক থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হলে কিন্তু তিনি কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো উত্তর না দিয়ে সাংবাদিকদের উপর গাড়ি চালিয়ে
চলে যান এছাড়া আপনাদেরকে আরেকটু জানিয়ে রাখতে চাই যে সাফাত আমাদের নানার বাড়ি সিলেট সেখানে কিন্তু অভিযান চালিয়েছে পুলিশ তো পুলিশ আমাদেরকে আরও যেটি জানিয়েছেন যে শুধু সাফাত আহমেদ না এছাড়া এই মামলা যে অন্য দুই আসামি রয়েছে তাদের বাসাতেও অভিযান চালানো হয়েছে তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি পুলিশের কিন্তু বেশ কয়েকটি দল আসলে এই আসামিদের ধরতে কাজ করে যাচ্ছে এছাড়া আসলে পুলিশ চলে যাওয়ার পরে এখানকার যে কেয়ারটেকার আছে তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন তিনি যেটি জানিয়েছেন যে পুলিশ আসার পর আসলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং পুরো বাড়ির কি পুলিশ তল্লাশি করে এসব এই সময় তাদের কাছে যে কটি প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা কিন্তু সে কটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এছাড়াও কিন্তু এই বাসার কেয়ারটেকার আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে সাত তারিখ সন্ধ্যার সময় সাফাত আহমেদ এই বাসায় এসেছিল এবং তার কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে বাসা থেকে চলে যায় তো এরপর আসলে সে আর এই বাসে আসেনি তো এই পুলিশ সদস্যরা আমাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে অভিযান চলছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার না করা যায় অভিযান চালানো হবে এবং যে কটি স্থানে তার থাকার সম্ভাবনা আছে এবং তারা যেগুলি খোঁজ পাচ্ছে তারা কিন্তু সব জায়গাগুলিতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে আর পরিবারের সদস্যদের দাবি আসলে তাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানোর একটি চেষ্টা করা হচ্ছে এই ঘটনার সাথে তারা কোনোভাবেই জড়িত নয় আপনাদেরকে আরেকটু জানিয়ে রাখি যে বনানীতে একটি হোটেল এনে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে আঠাইশে মার্চ দর্শন করে বলে বনানী থানায় ছয় তারিখে একটি মামলা দায়ের করা হয় সেই মামলায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সাফাত আহমেদ এছাড়াও তার বন্ধু দুজনকে এই মামলা আসামি করা হয়েছে তাদের মধ্যে সাফাক রয়েছেন একজন এবং একজন হচ্ছে নাইম নামের তাদেরকে তথ্য অভিযান চলছে তো সবশেষ বলা যায় যে আসলে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে তারা এই এছাড়া তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে পুলিশ আরেকটি তথ্য জানিয়েছেন যে তারা এর আগেও কিন্তু বাসায় আরও কয়েকবার তল্লাশি চালিয়েছেন তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এছাড়া তারা আজকেও কিন্তু হোটেলে যাবেন এবং হোটেলে কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন তারা চেষ্টা করছেন আসলে যে আসামিদেরকে খুব দ্রুত গ্রেফতার করার জন্য তো এই ছিল আসলে আমার কাছে এখান থেকে সর্বশেষ দর্শক বর্ণানীতে দুই তরুণী ধর্ষণ মামলার আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযানের সব শেষ খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী শাহরিয়ার জামান দ্বীপ আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে ইমামতি করার কারণেই ময়মনসিংহে মোস্তাফিজুর রহমানের ওপর হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার সহযোগীদের গেল মাসেও তাকে শাসানো হয়েছিল বলে দাবি তাদের এদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট সহকর্মীরা জানান সোমবার রাতে এশার আজানের পর নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ইমাম মুস্তাফিজুর রহমান এ সময় চার যুবক আসে মসজিদে তারা আহমদিয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায় তার কাছে ইমাম তাদের বসতে বলে পেছন ফিরতেই এলোপাতারেই কোপানো শুরু করে যুবকরা এ সময় তার আর্ত চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা স্থানীয় জনতা আহাদ নামে একজনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে ইমাম মুস্তাফিজকে প্রথমে মামেসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খবর পেয়ে ময়মসিংহ মেডিকেলে যান জেলার পুলিশ সুপার দ্রুততম সময়ের মধ্যে দোষীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন তিনি সে বলেছে যে তার সাথে আরো দুজন লোক ছিল যাদের নাম সে বলছে না এবং তাদের নাম জানে না সেই কথা বলেছে আমাদের ধারণা যে কাদিয়ানি বিদ্বেষী যারা তারাই আক্রমণ করে এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত ইমামের সহকর্মীরা অভিযোগ করেন গেল মার্চ মাসেও কয়েকজন মসজিদে এসে আহমদিয়া জামাত সম্পর্কে কটুক্তি করেন এ সময় ইমাম মোস্তাফিজকে শাসিয়ে যান তারা তেরোই মার্চ দু হাজার তারিখে সে মসজিদে ছিল সেখানে এক দল মোল্লা সেখানে যায় তাকে ঘেরাও করে এবং এক পর্যায়ে হাতা হাতির মতো পর্যায়ে যায় এই লোকগুলা সেখানকার স্থানীয় না তখনই সেখানে থানা থানাকে জানানো হয়েছে রিপোর্ট করা হয়েছে যে এই অবস্থা এবং পুলিশ গিয়ে সেখানে অবস্থা শান্ত করেছে পরবর্তীতে এই ঘটনার পর ঈশ্বরগঞ্জের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রায় হাজার খানেক মানুষ আতঙ্কে রয়েছে বলেও জানান তারা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা হোমিও চিকিৎসক পুরোহিত ও সেবায়ত হত্যাকাণ্ডের পর ঝিনাইদহ জেলায় এবার একের পর এক জঙ্গি আস্তানার সন্ধান মিলছে এসব আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে জঙ্গিদের নাশকতার কাজে ব্যবহৃত শক্তিশালী গ্রেনেড বোমা অস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযানে এলাকায় গুলশান হলি আর্টিজান হামলার মূল হোতা নিব্রাত সহ জঙ্গিদের নিরাপদ ঘাটি গড়ে তোলার পরিকল্পনাকারী ও আশ্রয়দাতাদের নামও বেরিয়ে আসছে ঝিনাদহ থেকে ফিরে তরিকুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নেয়ামুল হোসেন কোচি 
ঘটনা শুরু দুই হাজার ষোলো সালের সাতই জানুয়ারি গান্না ইউনিয়নের বেলেকাল বাজারে ধর্মন্ত্রিত বয়োবৃদ্ধ হোমিও চিকিৎসক খাজা সবির উদ্দিন হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এরপর একের পর এক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জঙ্গিরা ঝিনাইদাহে নিজেদের উপস্থিতির কথা জানান দেয় গোটা ঝিনাইদহ জেলা পরিণত হয় আতঙ্কিত জনপদে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জালে গুপ্ত হত্যাকারী জঙ্গিরা ধরা পড়ার পর কিছুদিন তারা ওই এলাকা ত্যাগ করে কিন্তু চলতি বছরের বাইশে এপ্রিল পোড়াহাটিতে প্রথম জঙ্গি আস্তানার সন্ধান মেলে সবশেষ সাতই মে একই দিনে মহেশপুরের বজ্রাপুর এবং সদরের লেবুতলা এলাকায় জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা এ ঘটনার পর এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে বিরাজ করছে ভীতি ও আতঙ্ক ছোটবেলা থেকে দেখে এসছে আমাদের গ্রাম শান্তি গ্রাম সেখানে এই ধরনের কাণ্ডকালাপের আগে আমরা কখনো দেখি নাই ভালো ছেলেরা লেখাপড়া শিখা এত ভদ্র আর সেই ছেলে যে এখন ওইরাম হয়েছে এতটা আমরা বলতেই পারছি না কিছু জন্য এরাম হইল গ্রামের মেয়ে গ্রামের বউ কিন্তু কামরা জীবনে তার খারাপ পাইনি কি আমাদের এলাকায় আমার খারাপ নেই কিন্তু এখন দেখছি এখন আমাকে তো ভয় ধরতেই পারে স্থানীয় বিশিষ্ট জনরা জানান ঝিনাইদায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নকশাল ও চরমপন্থী এবং ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন দলের ঘাটি হিসেবে পরিচিত ছিল সে ধারাবাহিকতাকে কাজে লাগাচ্ছে কিছু মানুষ সরবরাহ এবং নকশাল পরবর্তী ওসব যাওয়ার পরে বিভিন্ন গ্রুপ ভিত্তিক বাই নেমে সন্ত্রাসী গ্রুপ এখানে কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল আর কি সেই কারণে কিছু মানুষের সাথে সন্ত্রাসী বা জঙ্গির সাথে তৎপর খুলনারেঞ্জের শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তার মতে জামাত শিবিরের অনুসারীরা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে জঙ্গি ঘাটি হিসেবে সীমান্ত জেলা ঝিনাইদহকে বেছে নিয়েছে এই অঞ্চলে যে বর্ডারিং সাইট গুলি এগুলি কিন্তু জামাত শিবির অধ্যুষিত জামাত শিবির তার নামান্তর অর্থাৎ চেঞ্জ করে নিজেদের অবস্থান চেঞ্জ করে কিন্তু আরেকভাবে চলে আসছে অপারেশন শাটল স্প্রিড নামে দুদিনের জঙ্গি বিরোধী অভিযানে দুজন নিহত এবং তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা দুপুরের সময় আরো থাকছে তরিঘড়ি করে চলছে সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর ডান তিন সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ বাঁধের ব্লক সেটিং হচ্ছে পানির মধ্যে স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিদেশ সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত মিউ মিল্ট খান এ সময় প্রধানমন্ত্রী দুদেশের আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানের ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বিদায়ী রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী এ সময় বলেন বাংলাদেশের মাটি প্রতিবেশী কোন দেশের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না এ ব্যাপারে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে তার দায়িত্ব পালনকালে সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এ সময় আগামীতে উভয় দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন বিদায়ী রাষ্ট্রদূত আদালতের নির্দেশ সরকারের কঠোর সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন সময়ে রাজুক ও সিটি কর্পোরেশনের উচ্ছেদ অভিযান এত কিছুর পরেও কোনো কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না রাজধানীর আবাসিক ভবনগুলোতে গড়ে ওঠা অবৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ কারণে দিন দিন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে নগরবাসীর স্বাভাবিক জীবন নগরবিদরা এর জন্য দুষ্ঠেন রাজুক ও সিটি কর্পোরেশনের ব্যর্থতাকে রাজুক দায়সারাভাবে বলছে অনেকে আদালতে আশ্রয় নেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট এলিফ্যান্ট রোডের একটি আবাসিক ভবনের চিত্র এটি শুধুমাত্র অতিরিক্ত টাকার লোভে বাড়ির মালিক মূল গেটের ভিতরে আবাসিক ভবনের নিস্তলা ভাড়া দিয়েছেন খাবার হোটেল হিসেবে অথচ আইন অনুযায়ী আবাসিক ভবন তো দূরের কথা আবাসিক এলাকার মধ্যেও কোনো ধরনের বাণিজ্যিক স্থাপনা না রাখার স্পষ্ট বিধান রয়েছে বাসিন্দাদের দাবি ভবনের মধ্যে খাবার হোটেল থাকায় দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ ও ঝাঁজালো ঘ্রানের মধ্যেই তাদের সব সময় বসবাস করতে হচ্ছে বড় বড় গ্যাস সিলিন্ডার থাকার কারণে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলেও শঙ্কা তাদের এখানে কিচেন করেছে এই কিচেনের সমস্ত গন্ধ আমাদের বাসায় সব ঝাঁজালো গন্ধ এই গন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই অসুবিধা হচ্ছে বাটা ঘষা এটার যত শব্দ ভোর চারটা থেকে শুরু হয় আর আমাদের বাচ্চারা ঘুম থেকে সে চারটায় উঠে যাচ্ছে আমরা ঘুম পড়তে পারি না
একই অবস্থা নগরের গুলশান বরানী উত্তরা বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন আবাসিক ভবনে অথচ গত বছর চৌঠে এপ্রিল মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজধানী সহ সারা দেশের আবাসিক ভবনের পাশাপাশি আবাসিক এলাকা থেকেই সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সরানোর সিদ্ধান্ত হয় তবে বাস্তবে এখনো তার কিছুই হয়নি গ্যাদারিং তো হয় আমরা তো বেরোতে পারি না অনেক সময় এখানে গাড়ি পার্কিং করে এগুলো খুব অসুবিধা হয় এইসব হোটেলে বর্তমানে বড় ধরনের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করে এই সিলিন্ডারগুলো যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করতে পারে রাজুক বলছে আবাসিক ভবন থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরাতে উচ্ছেদ অভিযানের পাশাপাশি বড় অঙ্কের জরিমানা আদায় করা হচ্ছে তবে নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন সিটি কর্পোরেশন ও রাজুকের কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে না সিটি কর্পোরেশন এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের জবাবদিহিতা না থাকার কারণেই আমরা এই ধরনের যা যার খুশি সেরকম কার্যক্রম দেখতে পাই অনেক বড় একটি নগর সেটা আমরা একটু সময় লাগছে আমাদের বা আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা সব এলাকাতেই কাজ পরিচালনা করছি কেউ কেউ আবার মামলা মোকদ্দমার বিষয় আছে এইসব কারণে হয়তো কি আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক যেভাবে আমরা আশা করেছিলাম ওইভাবে হয়নি বাট আমরাও যে ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে আমরা সেটা আইন অনুভাগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি রাজুক থেকে এ পর্যন্ত নগরের আবাসিক এলাকাতে ষোলশো পঁচিশটি বাণিজ্যিক ভবন চিহ্নিত করলেও আবাসিক ভবনে কি পরিমাণ রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সঠিক হিসেব নেই কোন সেবা সংস্থার কাছে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির কথিত অভিযোগ তোলার নেপথ্যের কোশিলবদের খুঁজে বের করতে তদন্ত কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ আগামী তিন জুলাইয়ের মধ্যে আবারও প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ প্রতিবেদন দাখিল করেন প্রতিবেদনে বলা হয় কমিশন গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি বৈঠক হয়েছে বৈঠক থেকে কমিশন গঠন করে গেজেট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গত তেরোই ফেব্রুয়ারি পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তোলার নেপথ্যের কুশিলবদের খুঁজে বের করতে কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মনিরুল হক সাক্কুকে আগামী চব্বিশে মে পর্যন্ত জামিন দিয়েছেন আদালত ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে সকালে আত্মসমর্পণ করে মনিরুল হক সাক্কু জামিন আবেদন করলে বিচারক জাহিদুল কবির তা মঞ্জুর করেন এর আগে গত আঠারোই এপ্রিল সাক্কুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত মামলার অভিযোগপত্র থেকে জানা যায় এক কোটি বারো লাখ চল্লিশ হাজার একশো বিশ টাকার তথ্য গোপন করে সম্পদ বিবরণী দাখিল করে দুই হাজার আট সালে রাজধানীর রমনা থানায় মামলা দায়ের করে দুদক পরে দুই হাজার ষোলো সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি সাক্কুর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে দুদক ফরিদপুরে দু গ্রুপের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে পুলিশ বলছে তারা আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য এবং নিজেদের মধ্যে গোলাগুলিতে নিহত হয়েছে ভোরে সদর উপজেলার পিয়ারপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ডাকাত দলের সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলি চলছে এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তারা সেখান থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাভেল ও সবুজ নামে দুজনের লাশ উদ্ধার করলেও অন্যরা পালিয়ে যায় বলে জানায় পুলিশ নিহতদের বাড়ি শহরের শোভারামপুর ও কমলাপুর এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতি সহ থানায় একাধিক মামলা রয়েছে খুলনায় ট্রাকের চাপায় এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছেন প্রতিবাদে আড়াই ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে স্কুলের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সকাল পৌনে নয়টার দিকে ফুলবাড়ি গেট এলাকায় সোনালী জুটমিল মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মোস্তাফিজুর রহমান বাবু রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয় ঘটনাস্থলে বাবুর মৃত্যু হয় এ ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকাবাসী ও স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুলনা যশোর মহাসড়কের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত গাছ ফেলে অবরোধ করে রাখে এ সময় মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় পরে পুলিশ এসে অভিযুক্ত ট্রাক চালককে আটকের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ট্রাক ড্রাইভারের খামখেয়ালি চালানোর কারণে আমাদের এই প্রাণের ছোট ভাই আজকে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল আমরা তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার চাই এবং তার ফাঁসি চাই আমাদের শুধু এই খায় না ফুলবাড়ি গেট না সারা বাংলাদেশে আজ এরকম হচ্ছে আমরা চাই আজকে আর কোনো মায়ের বুক যেন খালি নয় আমার কোনো ভাই যেন আর এরকম মৃত্যুবরণ না করে যশোরে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলে ছয় জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত ত্রিশ জন দুপুরে যশোর ঝিনাইদহের মহাসড়কের সাত মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় খুলনা থেকে কুষ্টিয়াগামী রূপসা এক্সপ্রেস বাসটি ৪৫ জন যাত্রী নিয়ে সাত মাইল এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সাথে ধাক্কা লাগে এতে বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায় ঘটনাস্থলে বাসের ছয় যাত্রী নিহত হন 
আহতদের উদ্ধার করে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে স্থানীয়দের সহায়তায় ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ দুপুরের সময় আরো থাকছে ভারতের প্রধান বিচারপতি সহ আট বিচারপতিকে কারাদণ্ডের রায় দেয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের বিতর্কিত বিচারপতি কারনানের ছয় মাসের জেল বিএনপি নালিশ সর্বস্ব বেপরোয়া দলে পরিণত হয়েছে মন্তব্য করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনে জয়লাভ করতে আসল ভিশনের বিরুদ্ধে নকল ভিশন দাঁড় করানোর বিএনপির অপকৌশল সফল হবে না দুপুরে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার হাকালুকি হাওড়ের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে ত্রাণ বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি নালিশ করতে করতে তাদের সময় চলে গেছে এখন তারা নানা তারা বেপরোয়া তারা এই দলটাই বেপরোয়া এখন হঠাৎ করে আবার ভীষণ কি আসল ভীষণের শেখ হাসিনার আসল ভীষণের বিরুদ্ধে নকল ভীষণ দাঁড় করিয়ে আগামী নির্বাচনে জেতার লোক দেখানো এই অপকৌশল কোনোদিনও সফল হবে না আগামীতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে জেলায় জেলায় মোবাইল ল্যাবরেটরি করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে ময়মনসিংহের টাউন হলে নিরাপদ খাদ্য আইন দুই হাজার তেরো বাস্তবায়নে জনসচেতনতা শীর্ষ কর্মশালায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন উৎপাদন থেকে শুরু করে প্যাকেটজাত করা পর্যন্ত খাবার নিরাপদ করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার খাদ্য কর্মকর্তা ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকটা বিভাগে আমরা বিভাগে ল্যাব করার চিন্তা ভাবনা করছি আমরা মোবাইল ল্যাবরেটরি করার চিন্তা ভাবনা করছি আমরা আগামী দিনে মোবাইল ল্যাবরেটরি করে আমরা পরীক্ষা করে দেখব কেমন মতো রাস্তায় একটা দোকানে গিয়ে হামলা করলাম দোকানে গিয়ে উঠলাম দোকানের খাবারটা কি আছে সেটা দেখলাম তা না আসল জায়গায় আমরা পৌঁছতে চাই তৈরি থেকে শুরু করে মোরগ জাত থেকে শুরু করে প্যাকেট জাত থেকে শুরু করে খাবার টেবিল পর্যন্ত আপনার ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত আমরা চাই টোটাল নিরাপদ খাদ্যটা মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বলো একটা সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশে এরকম কিন্তু আর কোনো অতীতে কোনো সরকার যতই বাঙ্গানম্বর করুক না কেন করতে পারে নাই দু হাজার একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত বিশ্বের তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠবে সুনামগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনিয়ম দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার শিকার লাখ লাখ হাওরবাসী হাওড় রক্ষায় দেড় হাজার কিলোমিটার বাঁধ উন্নয়নে পানি উন্নয়ন বোর্ড ঠিকাদার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং জনপ্রতিনিধিরা ব্যক্তি স্বার্থে গণ্ডি থেকে বের হতে পারছেন না তাই হাওড়বাসীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সড়ক উদ্ঘাটনের চারটি পক্ষ এখন মাঠে তবে টেকসই হাওড় ব্যবস্থাপনার করণীয় নির্ধারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা হিমান্ত শেখর ভদ্রকের সঙ্গে নিয়ে চার পর্বের ধারাবাহিকের আজ প্রথম পর্বে বিপন্ন হাওড়বাসীর কথা জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির ছবি তুলেছেন নসদ আহমদ চৌধুরী ত্রিশ মার্চ উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বেশ কয়েকটি হাওর তলিয়ে গেলেও শরীর হাওড়ের ফসল টিকে ছিল কিন্তু তেইশ এপ্রিল এই হাওড় রক্ষার দুটি বাদ ভেঙে তলিয়ে যায় বাইশ হাজার একর জমির ধান এমন বিপর্যয়ের জন্য ঠিকাদারদের দায়ী করছেন কৃষক জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নেতারা পাইন ইউনিয়ন বোর্ড এদের কারণে ঠিকাদারদের কারণে লুটপাটের কারণেই दुर्नीति अनियम तदंतर स्वार्थे दोसरा मे पानी उन्नयन बोर्ड सिलेट अंचल तीन शीर्ष प्रकौशल के समीक बरखास्त कर চার মে সুনামগঞ্জে যোগ দিয়েছেন নতুন নির্বাহী প্রকৌশলী অথচ হাওরবাসীর দুর্দশার জন্য তিনিও দুষলেন ঠিকাদারদের যেমন নয়টা প্যাকেজে কাজই হয় না কিছু কিছু প্যাকেজে আবার অল্প কাজ হয়েছে আবার কিছু কিছু নাইনটি প্যাকেজ নাইনটি পার্সেন্ট কাজ হয়েছে ঠিকাদাররা কাজগুলোকে অফিসারদের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন করত তা আমার মনে হয় হাওরের এই পরিস্থিতি না হতে পারত সব মহলের অভিযোগের তীর যখন ঠিকাদারদের দিকে তখন ঠিকাদাররা দায়ী করলেন প্রকৌশলীদের একই সুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানেরও লোকাল ঠিকাদার যদি কাজ পায় লোকাল ঠিকাদারদের এখানের যে ওনার যে আন্তরিকতা 
ওনার আন্তরিকতার সহিত উনি কাজ করতে পারবে যে টাইমে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার কথা এই টাইমে পাই নাই পরবর্তীতে পাওয়ার পরে এখানে কিছু লোকালি কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে কন্ট্রাক্টর বা পিএসির বিরুদ্ধে কোন ধরনের কোন কথা উঠতো না বা কোন ধরনের বদনাম তারা নিতে হতো না এটার জন্য টোটালি আপনার ওয়াদা আমি মনে করি দাই হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আটানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে একশো ষাটটি প্যাকেজের কাজ একত্রিশ মার্চের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল কৃষকরা যখন ধান তোলার স্বপ্ন দেখছিল ঠিক তখনই এই হাওড়ের দুটি বাঁধ ভেঙে কৃষকের স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায় দিশেয়ারা কৃষক দায়ী করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছেন তারা সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের শনির হাওর থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ বর্ষা মৌসুম আসছে তাই তরিঘড়ি করে চলছে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর ডানতির সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ পানির মধ্যেই চলছে বাঁধের ব্লক সেটিং ফলে কাজের স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি সঠিক সময়ে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় সময় মতো কাজ করা সম্ভব হয় না রিঙ্কু কুণ্ডট রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন যমুনা নদীর ভাঙনের হাত থেকে সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলা রক্ষায় দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উনিশটি প্যাকেজে নদীর ডানতির সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করা হয় তবে দীর্ঘদিনেও পুরোপুরি শেষ হয়নি এর কাজ ফলে ভাঙনে বিলীন হয়ে যায় দুই উপজেলার বাদ সংলগ্ন এলাকার বসতবাড়ি গাছপালা ফসলি জমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাট বাজার সহ বিস্তীর্ণ জনপদ নিঃস্ব হচ্ছে এলাকার হাজার হাজার পরিবার এ বছর সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সিমলা এবং কাজীপুর উপজেলার মেঘাই এলাকা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য দুটি প্যাকেজে চলছে বাঁধ নির্মাণের কাজ তবে নদীতে পানি চলে আসায় এবং তরিঘড়ি করে কাজ করায় বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে জনমনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে পানির মধ্যে চলছে বাঁধের ব্লক সেটিং এর কাজ ভাঙন কবলিতদের দাবি বর্ষা মৌসুম আসার আগেই যথাযথভাবে প্রকল্পের কাজ শেষ করার পানি যখন আসে তখন কাজ করে তারা হরা করে করে থাকে না ভেসা যা কাজটা আরো একটু আগে শুরু হইলে কাজটা আরো সুস্থ এবং সুন্দর হইত কাজটা জানি ভালো হয় বা কাজটা জানি মজমুত থাকে আমরা জানি হিনি ঠিক পাহাড়ি সময় মতো অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় সঠিক সময়ে কাজ করা সম্ভব হয় না বলে জানালেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তা অনেক সময় আমরা ভাঙন হওয়ার পরে আমরা ওইটা বরাদ্দ বরাদ্দ যদি আবেদন করি উন্নত কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রণালয় বা বোর্ডে তখন বরাদ্দ আসতে আসতে সময় লাগে সেই কাজগুলি হয়তো আসতে বরাদ্দ আসার পরে কাজ আরম্ভ করি সেই কাজটা হয়তো দেরি হয় কিন্তু যে সমস্ত কাজে বরাদ্দ আগে আসে সেই কাজগুলো আমরা যথেষ্ট আরম্ভ করি জেলার সদর উপজেলার সিমলা এবং কাজীপুর উপজেলার মেঘায় এলাকায় একত্রিশ কোটি ছয় লাখ টাকা ব্যয় দুটি প্যাকেজে চলছে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ রিঙ্কু কুণ্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ চলতি অর্থ বছরে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না বলে আশঙ্কা বিজেএমই এর কারণ হিসেবে বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়াকে দায় করছেন তারা এই অবস্থায় বাজার ধরে রাখতে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য কমানোর দাবি তাদের ব্যবসায়ীদের এই দাবিকে যৌক্তিক মেনে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার কথা বলছেন অর্থনীতিবিদরা বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে চলতি অর্থ বছরে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তিরিশ বিলিয়ন ডলারের বেশি গেল অর্থ বছর এ খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দশ শতাংশের বেশি হলেও এ বছরের চিত্র হতাশাজনক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবির তথ্য অনুযায়ী গেল অর্থ বছরের জুলাই মাসের তুলনায় চার দশমিক চার এক শতাংশ কম প্রবৃদ্ধি নিয়ে চলতি অর্থ বছর শুরু করে পোশাক শিল্প এরপর ওঠানামার মধ্যে গেল ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দুই দশমিক আট দুই শতাংশ স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা আট দশমিক এক পাঁচ শতাংশ অর্জন সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন এখাতের ব্যবসায়ীরা এটার কারণ কি গত বছর যেমন মার্কেটে অ্যাপারেলের ডিমান্ড কমেছিল সাড়ে সাত পার্সেন্ট এই বছরে এসে কিন্তু ডিমান্ড অলরেডি ছয় পার্সেন্ট এ অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক দামের সুযোগে ক্রেতারা যেন অন্য দেশে চলে না যায় সেজন্য প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমই এর যদি ডলারের ডিভিলেশন না করা যায় সেটার পরিবর্তে আমাদের একটা ক্যাশ ইনসেন্টিভ যদি যারা শুধুমাত্র গার্মেন্টস রপ্তানি করে তাদেরকে দেওয়া হয় তাইলে হয়তো আমরা কম্পিটিশনে টিকে থাকতে পারব যাতে আমাদের এখান থেকে অর্ডারগুলো অন্য জায়গায় শিফট না হয়ে যায় একবার যদি শিফট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই অর্ডারটা ফেরত আনাটা খুবই কষ্টকর অর্থনীতিবিদরাও বলছেন সময় এসেছে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য কমানোর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী সক্ষম দেশগুলোতে যেভাবে মুদ্রার বিনিময় হারটি অবমূল্যায়িত হচ্ছে সেটিকে মাথায় রেখে অথবা ওই অ্যাট পারে গিয়ে যদি অবমূল্যায়নটি করা যায় তাহলে হয়তো এর সুবিধাটি আমাদের রপ্তানিকারকরা 
পেতে পারেন এর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিতে নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রণোদনা 3 শতাংশ থেকে বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন তারা সেই ইনসেন্টিভটি হয়তো আরো কিছুটা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইলে এসএমএস ও অনলাইনের মাধ্যমে আজ শুরু হলো এবছরের একাদশ শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া দুপুরে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন উদ্বোধন শেষে শিক্ষা সচিব জানান অনলাইন ও এসএমএস এর মাধ্যমে 26 মে পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ 10টি এবং সর্বনিম্ন 5টি কলেজে আবেদন করতে পারবে আবেদন যাচাই বাছাই শিক্ষার্থীদের মাইগ্রেশন ও ফল প্রকাশের পর 20 জুন থেকে 29 জুন পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ফলাফল অনুযায়ী পছন্দমত কলেজে ভর্তি হতে পারবে বলেও জানান তিনি শিক্ষা সচিব আরও জানান পুরো প্রক্রিয়া মোবাইল এসএমএস ও অনলাইনে হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের কোনো ভোগান্তি থাকবে না ভর্তি প্রক্রিয়ায় ভোগান্তি কমাতে একটি মোবাইল নম্বর থেকে শিক্ষার্থীদের একবার আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড আবেদন যাচাই বাছাই আপত্তি নিষ্পত্তি হবে 27 থেকে 29 মে পর্যন্ত শুধুমাত্র পুনরীক্ষণের ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা হবে 30 এবং 31 মে এখানে যে আর্থিক সংশ্লিষ্ট ছিল যাতায়াত থাকা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া ফর্ম সংগ্রহ করা এগুলোর থেকে আমরা অনেকটা রক্ষা পেয়েছি একটি মাত্র আবেদনের ব্যক্তি যেমন বাসায় বসে এখন ভর্তি কার্যক্রমটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে বোর্ড ভিত্তিক একটা বৃহত্তর গ্রুপিং করে দিব ছেলেরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা পাবে এবং তার স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে সে একটি মেলবন্ধন করতে পারবে যে আমি আছি তো প্রায় বিশ হাজারের পরে গিয়ে অথবা আমি কেন ঢাকা কলেজের স্বপ্ন দেখছি চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বারোটি স্বর্ণের বার সহ একজনকে আটক করা হয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ জানায় মঙ্গলবার সকাল দশটায় দুবাই থেকে আসা এয়ার অ্যারাবিয়ার একটি ফ্লাইট অবতরণের পর মোহাম্মদ বেলাল নামে এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হয় এ সময় তার কাছ থেকে তিনটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে শুল্ক গোয়েন্দা পরে জিজ্ঞাসাবাদে তার পেটের ভেতর আরও নয়টি স্বর্ণের বার আছে বলে স্বীকার করে সে এরপর তার পেট থেকে বাকি বারগুলো বের করা হয় বারোটি স্বর্ণবারের বাজার মূল্য প্রায় পঁয়ষট্টি লাখ টাকা বলে জানিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ এদের আগে স্মাগলার একটু তৎপর হয় ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আমাদের কাছে ইনফরমেশনও আছে যে বিভিন্নভাবে আসবে আর এর আগেও একটা আমি চিটাগংয়ে এই প্রায় দুই আড়াই মাস আগে থেকে শুরু হয়েছে এটা জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এখন আপনারা জানেন যে আইনি প্রক্রিয়া আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি সহ তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এক বিধবার জমি দখলের চেষ্টায় সহযোগিতা ও তার ভাইকে মিথ্যা মাদক মামলায় গ্রেফতারের অভিযোগ উঠেছে তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ওসি বলেছেন তিনি আদালতের নির্দেশে জমি নিয়ে চলা দুপক্ষের বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করছেন অবশ্য অভিযোগ প্রমাণ হলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার শওকত আলীর সৈকতের তথ্য ও আব্দুল্লাল মামুনের পাঠানো ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জ সদরের সিদ্ধিরগঞ্জে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের হাজিগঞ্জ এলাকায় ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া ঊনপঞ্চাশ শতাংশ জমি বিগত ছাপ্পান্ন বছর ধরে ভোগ করছেন আসমা বেগম ও তার ছয় ভাই বোন তবে সম্প্রতি স্থানীয় একটি ভূমিদস্যু চক্র সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি সহ তিন কর্মকর্তার সহায়তায় জমিটি দখলের পায়তারা করছে বলে অভিযোগ আসমা বেগম ও তার স্বজনদের প্রশাসনের লোক সব সময় হল দাঁড়ান নিয়ে আসছে আমরা তো ওই জায়গায় যাইতেই পারি না গেল ওই একই কথা যে এই কাজ ওসির ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের দাবি জমি দখলকে সহজ করতে ভূমিদস্যুদের পক্ষ থেকে পুলিশ আসমা বেগমের ভাই সহ তিনজনকে মিথ্যা মাদক মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদ আলী জীবনে কোনোদিন মাদক বিক্রেত দূরের কথা জীবনে কোনোদিন সিগারেটও খায় নেই ওনাদের বাপের গেলে সম্পদ জোর করে দখল করতে যাইতেছে এটা তো যারা ইয়া করতেছে যে ক্ষমতা বেশি তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ওসি জানান আদালতের নির্দেশে জমি নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে চলা দ্বন্দ্ব তিনি মীমাংসার চেষ্টা করছেন তাকে অনুরোধ করব সেই বিষয়গুলো প্রমাণ করো 
যে তো আমি কোনো কাগজে তাকে সাইন করতে বলছি বা তার কাছে কোনো টাকা ডিমান্ড করছি বা অন্যের কাছে টাকা ডিমান্ড করছি সে প্রমাণ করো বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাজা দিয়েছে উনি ভালো বলতে পারবে যে উনি কিসের ভিত্তিতে সাজা দিয়েছেন এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না তবে অভিযোগ প্রমাণ হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের কোনো সদস্য যদি এই ধরনের কোনো বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে থাকে তাহলে আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা আমরা নিব ঘটনা তদন্তে একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ দেখছেন দুপুরের সময় এখন নতুন বাংলা লিংক সংযোগে বছর জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়া একদম ফ্রি বাংলা লিংক সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে করা রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের ওপর যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য আগামী একুশে মে দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ মঙ্গলবার শুনানি শেষে আপিল বিভাগ এই দিন ধার্য করেন এদিকে সকালে ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় এমপিদের অনেকেই অপরাধের সাথে জড়িত উল্লেখ করায় এমপিদের তালিকাতে লিখিত আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ সংসদ সদস্যদের একটা বিরাট সংখ্যক তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে সেটাই আমি দরখাস্ত করেছি আদালতে যে সংসদ সদস্যদের ভিতরে কারা কারা অপরাধের সাথে যুক্ত এই তালিকা চাওয়া হোক যেহেতু এটা একটা সাংবিধানিক ব্যাপার সেহেতু আপিল বিভাগের সব কজন বিচারপতি যাতে এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন সেটা কিন্তু আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি দেশের বাইরের খবর ভারতের প্রধান বিচারপতি সহ আট বিচারপতিকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ডের নজিরবিহীন রায়ের পরবরি কলকাতা হাইকোর্টের বিতর্কিত বিচারপতি সি এস কার্নানকে ছয় মাসের জেল দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট এর আগে সুপ্রিম কোর্ট তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে ওই বিচারপতির মানসিক অবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশ দেন একই সঙ্গে কার্নানকে বিচারিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয় এ বছরের শুরুতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে দায়িত্ব পালনকালে বিচারপতি সি এস কার্নান বিশ জন বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাদের একটি তালিকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে হস্তান্তর করেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের এই বিচারপতির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে তাকে কলকাতা হাইকোর্টে বদলি করা হয় এরপর থেকে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি রায়ের পাল্টা রায় দেয়ায় কার্নানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয় এসবের তোয়াক্কা না করে কলকাতায় নিজ বাড়িতে বসেই বিচারিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন কারনান এই ধারাবাহিকতায় ভারতের প্রধান বিচারপতি জে এস খের সহ সুপ্রিম কোর্টের আট বিচারপতির বিরুদ্ধে বর্ণ বৈষম্য ষড়যন্ত্র হয়রানি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন সি এস কারনান সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের এই বিচারক তাদের প্রত্যেককে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ডের রায় দেন তবে এ রায়ের কোনো বৈধতা নেই উল্লেখ করে কারনানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পাশাপাশি পাল্টা অর্ধ বছরের সাজা ঘোষণা করেন সুপ্রিম কোর্ট রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খবর ফাইনাল নিশ্চিতের মিশনে আজ রাতে মোনাকোর মুখোমুখি হবে ইভেন্টাস প্রথম লেগে দুই শূন্য গোলের জয়ে ফাইনালের মঞ্চে এক পা দিয়ে রেখেছে আলেকদির দল এবার নিজেদের মাঠে আরও বড় জয়ের প্রত্যাশা ইভেন্টাসের অন্যদিকে প্রথম লেগে হারলেও এ ম্যাচে বড় জয় নিয়ে ফাইনালের স্বপ্ন দেখছে মোনাকো তরুণের ইভেন্টাস স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত পৌনে একটায় তাদের লুইসের কালো এ রাতটা কি কখনো ভুলতে পারবে মোনাকো উনিশ বছর পর সেমিফাইনালের মঞ্চে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশের দুই লিগ শিরোপার দাবিদার মোনাকো ও ইউভেন্টাস কিন্তু হিগুয়েন নামক এক আর্জেন্টাইনের ধুলির সাথ হয়ে যায় মোনাকোর সব স্বপ্ন প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে দুই শূন্য গোলের হারে ফাইনালে ওঠার আশা অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে লিওনার্ডো জার্ডিমের দলের দলীয় শক্তি ও অতীত অর্জন সব দিকেই ইউভেন্তাসের চেয়ে পিছিয়ে আছে মোনাকো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম লেগে দুই শূন্য গোলে হেরে ফিরতে লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর রেকর্ড নেই অন্য কারো দখলে তাই দু সালের পর আরও একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠতে হলে জার্ডিমের দলকে গড়তে হবে নতুন ইতিহাস ফ্যালকাও জার্মেইন ফ্যাবিন হো ও কিলিয়ান এমবাপের মতো প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের নিয়ে সেই ইতিহাসের পথে হাঁটতে চান জার্ডিন কিন্তু চাইলেই তো আর ইতিহাস গড়া যায় না অন্তত ইউভেন্তাসের মতো বিশ্ব সেরা রক্ষণের বিপক্ষে তুরিনে কাজটা অসম্ভবই বটে কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এ আসরে রিয়াল মাদ্রিদের পর একমাত্র অপরাজিত দল এই ইউভেন্তাস মানচি চিয়েলেনি দানি আলভেস বার্জাগ্লিদের নিয়ে গড়া রক্ষণ চিড়ে গোল আদায় করতে হিমশিম খেতে হয়েছে প্রায় সব প্রতিপক্ষকে তাই মোনাকো চাইলেও নিজেদের সমর্থকদের সামনে কোনো সুযোগই দিতে নারাজ অ্যালিগ্রি শিশোরা 
সিরিয়ায় পঁয়ত্রিশ ম্যাচে পঁচাশি পয়েন্টে শিরোপা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে ইউভেন্তাসের ইঞ্জুরি কারণে মোনাকোর বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারবেন না ডিফেন্ডার ড্যানিয়াল রুগানি ও মিডফিল্ডার মার্কো পিজা এছাড়াও বেশ কজন ফুটবলারকে বিশ্রামে রাখার পরিকল্পনা আছে অ্যালিগ্রির অন্যদিকে লিগ ওয়ানে পঁয়ত্রিশ ম্যাচে ছিয়াশি পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলো শিরোপার পথে হুমকি হয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে পিএসজি ইউভান্তাসের বিপক্ষে ইঞ্জুরি কারণে জাডিম মাঠে পাবেন না ডিফেন্ডার বেঞ্জামিন ও ডি জিব্রিলকে এছাড়াও মাঝ মাঠে খেলতে পারবেন না বসচিলিয়া ও ক্যারিলো দুদলের এখন পর্যন্ত তিনবারের দেখায় দুটি জয় নিয়ে এগিয়ে আছে ইউভান্তাস পারভিন আক্তার সময় সংবাদ দুপুরের সময় এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বনানীতে দুই তরুণী ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামির বাসায় দেড় ঘন্টা অভিযান এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ময়মনসিংহে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত ইমামের অবস্থা আশঙ্কাজনক আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে ইমামতি করার কারণে হামলা অভিযোগ সহকর্মীদের ঝিনাদহে একের পর এক মিলছে জঙ্গি আস্তানার সন্ধান অবস্থান পরিবর্তন করে সীমান্ত জেলাকে বেছে নিচ্ছে জামাত শিবিরের অনুসারীরা বলছে পুলিশ সুনামগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনিয়ম আর দুর্নীতি শিকার লাখ লাখ হাওরবাসী পাওব ও ঠিকাদাররা দুষ্ঠেন একে অপরকে টেকসই হাওর ব্যবস্থাপনার তাগিদ এবং এক বছরেও কার্যকর হয়নি রাজধানীর আবাসিক ভবন থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরানোর কাজ কোন সংস্থার কাছে নেই অবৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা দায় সারা জবাব কর্তৃপক্ষের এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়